മലയാളം ഓഡിയോ ബുക്സ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണ കഥ ഭാഗം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർണ്ണവിരോധം നിഷ്പക്ഷയും അന്തയും എന്നാൽ നിശീത ബുദ്ധിയുമായ ഒരു സ്ത്രീ തുലാസ നേരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതീകമാണ് നീതിന്യായ കോടതിയുടേത് വിധി അവളെ മനഃപൂർവ്വ മന്ദയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരാളുടെ ബാഹ്യാവസ്ഥ നോക്കിയല്ല ആന്തരിക ഗുണം നോക്കി വേണം വിധിക്കാൻ എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് എന്നാൽ നൈറ്റാളിലെ വക്കീലന്മാരുടെ നിയമസംഘടന ഈ തത്വത്തിനെതിരായി ഈ പ്രതീകത്തെ നിരർത്ഥകമാക്കും വിധം പ്രവർത്തിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യമിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായി പ്രവേശനം കിട്ടാൻ ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തു ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ എൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം രണ്ട് സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൂടി കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാരുടേതായാൽ കൂടുതൽ മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതി സേട്ട് അബ്ദുള്ള വഴി ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട രണ്ട് യൂറോപ്യൻ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് അവ സമ്പാദിച്ചു ഒരു ബാരിസ്റ്റർ വഴി ഈ അപേക്ഷ നൽകണമെന്നായിരുന്നു സാധാരണ അറ്റോർണി ജനറലാണ് ഫീസൊന്നും കൂടാതെ ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് ദാദാ അബ്ദുള്ള ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ നിയമോപദേഷ്ടാവായി നാം മനസ്സിലാക്കിയ മിസ്റ്റർ എസ്കോബ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ചെന്ന് കാണുകയും അദ്ദേഹം എൻ്റെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ നിയമസംഘടന എൻ്റെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു നോട്ടീസ് അയച്ചു ഇത് എന്നിൽ അത്ഭുതം ഉളവാക്കി അവരുടെ എതിർവാദങ്ങളിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ലെന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ മുഖ്യ ആക്ഷേപം അഡ്വക്കറ്റുമാരുടെ പ്രവേശനത്തെ സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾക്ക് രൂപം നൽകിയപ്പോൾ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ അപേക്ഷകനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്നതായിരുന്നു നൈറ്റാളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കടപ്പെട്ടിരുന്നത് യൂറോപ്യൻ പരിശ്രമങ്ങളോടാണ് അതിനാൽ നൈറ്റാളിലെ ബാറിൽ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ആധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കണം കറുത്ത ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയാൽ അവർ ക്രമേണ യൂറോപ്യന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലായെന്ന് വരും അങ്ങനെ യൂറോപ്യന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള നെടുങ്കോട്ട തന്നെ ഇടിഞ്ഞു വീഴും നിയമസംഘടന പ്രശസ്തനായൊരു വക്കീലിനെ തന്നെ തങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ പിന്താങ്ങി വാദിക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹവും ദാദാ അബ്ദുള്ള ആൻഡ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നു കാണാൻ ദാദാ അബ്ദുള്ള വഴി എന്നെ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയും എന്നെ സംബന്ധിച്ച മുൻകാല വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെതിരായി പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊന്നുമില്ല കോളനിയിൽ ജനിച്ച വല്ല ഭാഗ്യാന്വേഷയും ആയിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ സംശയിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തത് എൻ്റെ സംശയത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഡിപ്ലോമകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യം സാധിച്ചിട്ടുള്ള പലരുമുണ്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ കച്ചവടക്കാരുടെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് ഞാനൊരു വിലയും കൽപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങളെപ്പറ്റി അവർക്കെന്തറിയാം നിങ്ങളുമായി അവർക്ക് എത്രമാത്രം പരിചയമുണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും എനിക്ക് അപരിചിതരാണല്ലോ സെയ്ട്ട് അബ്ദുള്ള പോലും ഇവിടെ വെച്ചാണ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ സെയ്ട്ട് അബ്ദുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അറിയാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് വെച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ആക്ഷേപവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എതിർക്കാനുള്ള എൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മ നിയമസംഘടനയെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുമായിരുന്നു ഈ സംഭാഷണം എന്നെ കുപിതനാക്കി എന്നാൽ എൻ്റെ വികാരത്തെ ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ചു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു ദാദാ അബ്ദുള്ളയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഞാൻ കൂടെ വെച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത് നിരസിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തനെ അഡ്വക്കറ്റായി എനിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നതിനെ എൻ്റെ ജനനത്തോടും പൂർവ്വ വൃത്താന്തത്തോടും എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് 
എളിയ നിലയിലുള്ളതോ ആക്ഷേപകരമോ ആയിരുന്നാൽ പോലും എൻ്റെ ജനനത്തെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കെതിരായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക പക്ഷേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉള്ളിലടക്കി ശാന്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞു നിയമസംഘടനയ്ക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സത്യവാങ്മൂലം തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സേട്ട് അബ്ദുള്ളയുടെ സത്യവാങ്മൂലം തയ്യാറാക്കി നിയമസംഘടനയുടെ വക്കീലിനെ യഥാവിധി സമർപ്പിച്ചു താൻ തൃപ്തനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിയമസംഘടന അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത് എൻ്റെ അപേക്ഷയെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എതിർത്തു മിസ്റ്റർ റെസ്കോമ്പിനെ മറുപടിക്ക് ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ കോടതി ആ എതിർപ്പ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു അപേക്ഷകൻ ഇംഗ്ലീഷ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ കഴമ്പില്ല അദ്ദേഹം തെറ്റായ സത്യവാങ്മൂലമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എതിരായി നടപടികൾ എടുക്കാം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നീക്കാം വെള്ളക്കാരും കറുത്താളുകളും തമ്മിൽ നിയമം യാതൊരു വിവേചനവും കാണിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ മിഷർ ഗാന്ധിയെ അഡ്വക്കേറ്റായി പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപേക്ഷയെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് രജിസ്ട്രാറുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ഞാൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ തലപ്പാവെടുത്ത് മാറ്റണം മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി ഈ കോടതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാരിസ്റ്റർമാർ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോടതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ വഴങ്ങണം എൻ്റെ പരിമിതികൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം ധരിച്ചിരുന്ന തലപ്പാവ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റി ഈ ആജ്ഞയെ ഞാൻ എതിർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ എതിർപ്പിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ വലിയ സമരങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ ശക്തി സംഭരിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പോരാളി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ സാമർഥ്യത്തെ തലപ്പാവ് നിലനിർത്താനുള്ള ശാഠ്യത്തിനായി ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂട അത് കുറേ കൂടി നല്ല ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിങ്ങനെ വഴങ്ങിയത് സേട്ട് അബ്ദുള്ളയ്ക്കും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇഷ്ടമായത് കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തലപ്പാവ് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കണമായിരുന്നു എന്നവർക്ക് തോന്നി റോമിലായിരിക്കുമ്പോൾ റോമാക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എന്ന ചൊല്ലിലെ സത്യം അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ജഡ്ജിയോ തലപ്പാവ് എടുത്തു മാറ്റാൻ ആജ്ഞാപിച്ചാൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയായേക്കും എന്നാൽ നൈറ്റാൾ പ്രോവിൻസിലെ കോടതിയുടെ ഒരു ആചാരത്തെ മാനിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ കോടതിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയായിരിക്കുകയില്ല ഇവയും ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു വാദങ്ങളും കൊണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരെ ഞാൻ ഒരുവിധം സമാധാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇക്കാര്യം അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതായത് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരേ കാര്യത്തെ കാണുക എന്ന തത്വം എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം സത്യനിഷ്ഠ തന്നെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചൈതന്യം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവശ്യ ഘടകമാണെന്ന് പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അപകടത്തിലാക്കാനും സ്നേഹിതന്മാരുടെ വിദ്വേഷം സമ്പാദിക്കാനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സത്യം വജ്രത്തെ പോലെ കഠിനവും പുഷ്പത്തെ പോലെ മൃദുലവുമാണ് നിയമസംഘടനയുടെ എതിർപ്പ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു പരസ്യം കൂടി ലഭ്യമാക്കി മിക്ക പത്രങ്ങളും നിയമസംഘടനയ്ക്ക് അസൂയുള്ളതായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ എതിർപ്പിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രശസ്തി എൻ്റെ ജോലിയെ ഒരു പരിധിയോളം എളുപ്പമുള്ളതാക്കി ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്